Tekrar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çok kolaylıkla yapabileceğiniz patatesli börek tarifim olacak. Hemen yapılışına geçiyorum. Hamuru için 1,5 çay kaşığı tuz, üzerine 2 su bardağı ılık süt, ekleyip karıştırıyorum bir tahta kaşık yardımıyla unumu azar azar ekliyorum toplamda dört buçuk beş su bardağına yakın un kullandım un miktarı aşağı yukarı değişiklik gösterebilir yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz Bir sürede masamda yoğuruyorum. Masada eklediğim unla birlikte yaklaşık 4,5-5 su bardağı arası un gidiyor. Pürüzsüz kıvamlı güzel bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Elimi yıkadım, masamı temizledim, bir süre daha yoğuruyorum. Tüm detayları ile sizlere göstermeye çalışıyorum. Yine de soracağınız sorular olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Hafif ele yapışıyor, yumuşak kıvamlı. Yeterince yoğrulan hamurumu dinlenmesi için bir kenara alıyorum. Ve iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. 1 kilo kadar patates haşladım. Kabuklarını soyup uygun bir kaba alıyorum. Daha sonra baharatlarını yağına eklemeye geçeceğim. Ben zamandan kazanmak için kuru soğan kavurmadım. Vaktiniz varsa sizlere öneririm. Kuru soğan çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ama bu şekilde de yine güzel. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ve nanesini ekleyip bir ezici yardımıyla karıştırıyorum. Ezme işlemini bir çatal yardımıyla da Yapabiliriz rahatlıkla. Tüm malzeme birbiriyle harmanlandı. Patateslerim güzelce ezildi. Hamurunu açarken kullanacağım yağı hazırlıyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı eritip üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bu arada dinlenmiş olan hamurumu bir kesici veya bir bıçak yardımıyla ikiye böldüm. Rulo şekil verip bezelere ayırıyorum. Küçük olan parçaları ya da büyük olan parçaları birbiriyle eşitliyorum. 6 adet börek elde ettim ben. Büyük porsiyon olacak şekilde oldu. Dilerseniz daha küçük bezelere de ayırabilirsiniz. Tüm bezelerim tamam. 
kurumaması için 5 tanesini bir kenara alıyorum. Üzerine temiz bir poşet ya da bir kap geçirebilirsiniz. Bezelerimi tek tek açmaya başlıyorum. Oklava ya da merdane kullanabilirsiniz. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım hamurumu yağladığım başka bir kaba alıp altını üstünü yağlayıp dinlenmesi için bir kenara alıyorum tüm bezelerimi aynı işlemi uyguluyorum Tüm bezelerimi tamamladım. Masamı alıp yavaş yavaş biraz yağ ekleyip açmaya başlıyorum parmak uçlarımla. Arada böyle çekiştirebilirsiniz. Hamurumuz çok güzel dinlendi ve yağında etkisiyle kolaylıkla açılıyor. nazik hareketlerle büyütebildiğimiz kadar büyütelim arada yırtılmalar olabilir çok önemli değil ara ara yağlamaya devam edebiliriz kenarlarının kalın kalmaması için özellikle kenarlarını inceltebiliriz Yeterince açtıktan sonra iç harcımı eşit şekilde dağıtıyorum. Hamurumun her köşesine gelecek şekilde. Bir kenarından tutup çok sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Ve böreğimin şeklini veriyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aldım böreğimi. Masamı temizleyip tüm hamurlara aynı işlemi uyguluyorum. Arada yırtılmalar olabilir. Hiç sorun değil. Nasıl sardığımı size her açıdan göstermek istiyorum. Kamerayı bu tarafa aldım. Elimizle hafif hem çekiştirerek hem de yuvarlayarak hem inceltmiş oluyoruz hem de güzel bir doku kazandırmış oluyoruz. Çevirdim ve tamamladım. Böreklerimi fırında alt üstü pembeleşinceye kadar pişirdim. Benim fırınımda 180 derecede yaklaşık 40 dakika kadar sürdü bu işlem. Evet yavaş yavaş pembeleşiyor. Son olarak size iç dokusunu da gösterip videomu tamamlıyorum. Bu harika böreği umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Böreklerimi fırından aldım. Bir 10 dakika kadar dinlendirdim. İlk sıcağı çıktı. Doyurucu, çok lezzetli. Harika oldu gerçekten. Çıtır çıtır oldu.
bu harika böreği umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Çok harika oldu gerçekten. Yufkası çıtır çıtır. İçi de gayet lezzetliydi. Ama sizler kuru soğanla da daha da lezzetlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Eğer tarifimi denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi yorumlardan yazarsanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini aktifleştirebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.